வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த பேங்க் நிஃப்டி வந்து வீக்லி எக்ஸ்பைரி எடுத்துட்டாங்க ஸோ நிறைய பேர் என்னென்னா இதில் அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் எல்லாமே வந்து நிறையா யூடியூப் சேனல்ஸு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் யூனிக் அப்படிங்கிறத விட இதை வந்து கொஞ்சம் லாஜிக்காக யோசிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஃபஸ்ட்டு பேங்க் நிஃப்டி வந்து வீக்லி எக்ஸ்பைரி மந்த்லி எக்ஸ்பைரி ஓகேவா நான் இங்கே ரெண்டு எழுதியிருக்கேன் இப்போ வீக்லி எக்ஸ்பைரி பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்பைரி ஆனதுக்கு அப்புறமாக ஃப்ரெஷ் கான்ட்ராக்ட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து முந்நூறுரூவாவில் வந்து ட்ரேட் ஆகும் நார்மலாக முந்நூறுரூவா இந்தியா விக்ஸு ஷூட்டப்பு ஐ மீன் இம்ப்ளைட் வாலட்டிலிட்டி எல்லாம் வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது அது வேறு நம்ம அதை வந்து பேச வேண்டாம் அது வந்து இந்த பட்ஜெட் செஷன் அந்த மாதிரி அப்போது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற ஒரு விஷயம் நார்மல் டேஸில் வந்து வீக்லி எக்ஸ்பைரி பொறுத்த வரைக்கும் முந்நூறுரூவாவில் இருக்கும் இதே மந்த்லி நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அதை விட டபுள் மடங்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஆவரேஜாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் ரேஞ்ச் இருக்கும் கண்டிப்பாக செவன் ஹண்ட்ரட் இருந்தே தீரும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து நார்மலான ஒரு ஆவரேஜ் இப்போ இதில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நார்மலாக இந்த வீக்லி ஆப்ஷனை நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம முந்நூறுரூவா நம்ம அட்டி மணியில் எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா முந்நூறுரூவா இன்டு லாட் சீஸ் நம்ம போட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து வீக்லி ஆப்ஷனில் வந்து நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு பத்தாயிரரூவா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கலாமே பத்தாயிரரூவா நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன்ஸு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் நமக்கு டென் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கிது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா மந்த்லி எக்ஸ்பைரியில் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ கிடைக்குன்னா அதை விட பாதி தான் கிடைக்கும் ஓகேவா அதை விட பாதி தான் கிடைக்கும் வேரல்ஸ் பர்சன்டேஜில் வந்து என் டார்கெட் கிடையாது பர்சன்டேஜில் வந்து என்னுடைய ஸ்டாப் லாஸ் கிடையாது பாயிண்டில் தான் எனக்கு எல்லாமே நான் வந்து பத்து பாயிண்ட் எடுப்பேன் ஐம்பது பாயிண்ட் எடுப்பேன் இப்படி பாயிண்ட் வைஸாக நிறைய பேர் ட்ரேடிங் பில்டு பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றுமே கிடையாது இதில் என்ன பாயிண்ட்டு மூவ் ஆகுதோ அதே பாயிண்ட்டு இங்கேயும் மூவ் ஆகும் மெயினாக வந்து இந்த இதுக்கு பயப்படுறவங்க வந்து இந்த ஸ்கேல் பண்ணுறவங்க தான் வந்து ரொம்ப அவங்களுக்கு தான் பெரிய அடி பட் அது அடி கிடையாது அது எப்படிங்கிறத தான் இப்போ பார்க்குறோம் பத்து பர்சன்டேஜ் இப்போ பாயிண்ட்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி இதுவும் இதுவும் சேமாக தான் இருக்கும் பாயிண்ட் வைஸ் இங்கே பத்து பாயிண்ட் மூவ் ஆகுதுன்னா இங்கேயும் பத்து பாயிண்ட் தான் மூவ் ஆகும் அதில் வந்து மாற்றமே கிடையாது ஏன்னா முந்நூறுரூவா ஆப்ஷனே மூவ் ஆகும்போது எழுநூறுவா ஆப்ஷன் மூவ் ஆகாதா இவ்வளோதான் இதுதான் லாஜிக் நீங்கள் அதை லைவில் பாருங்கள் லைவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் சொல்கிறது கரெக்டாக இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஸோ பத்து பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது கொடுத்துரும் முந்நூறுவா ஆப்ஷன்லேயும் கொடுத்துரும் இங்கேயும் கொடுத்துரும் பட் இங்கே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா பர்சன்டேஜாக கொடுக்காது பர்சன்டேஜாக நீங்கள் டார்கெட் ஸ்டாப் லாஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த பர்சன்டேஜில் வந்து இதாகும் சரி இப்போ இந்த பாயிண்ட் வைஸாக கொடுக்குது பாயிண்ட் வைஸாக கொடுக்கும்போது என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது இதை நம்ம எப்படி அட்வான்டேஜ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ட்ரேட் எடுக்க ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரே ஒரு ட்ரேட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு ட்ரேடில் வந்து பத்து பாயிண்ட் எடுக்கிறவங்க இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டென் தௌசண்டாக இருக்கும் ஓகேவா பட் வேரல்ஸ் அவங்க மந்த்லி ஆப்ஷன் வந்துட்டாங்கன்னா இன்னிமேல் அவங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு தேர்ட்டி கே அப்படிங்கிறது அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் அவங்க அந்த அமௌண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்களோ அது இனிமேல் மூணு மடங்கு ஜாஸ்தி அப்படி தான் அர்த்தம் சரியா ஸோ அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு நமக்கு நிறையா வேணும் அப்போ இது ஒரு ட்ராபேக் கரெக்டு தான் இது ட்ராபேக் தான் பட் இதை எப்படி நம்ம அட்வான்டேஜ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது அதையும் நான் சொல்கிறேன் இப்போது நார்மலாக வந்து இந்த ஸ்கேல்பை பொறுத்த வரைக்கும் பண்ணுறவங்க இல்லை ட்ரேட் ரொம்ப நல்லா பண்ணுறவங்க வந்து இந்த ஒரு ட்ரேடில் நிறுத்த மாட்டாங்க கண்டிப்பாக ஒரு மூணு ட்ரேட் நாலு ட்ரேட் அஞ்சு ட்ரேட் பத்து ட்ரேட் பண்ணுறவங்களாம் இருக்காங்க ஸோ இப்போ நார்மலாக ஒரு மூணு ட்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த ட்ரேடு கவுண்ட்டை வந்து ஜஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா போதும் இப்போ மூணு ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க அஞ்சு
ஓகேவா அப்போ இந்த ஐம்பது பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த முப்பது பாயிண்ட்டுக்கும் பர்சன்டேஜாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஆல்மோஸ்ட் மேட்ச் ஆயிரும் ஸோ நம்மளுடைய டிஸ்அட்வான்டேஜை வந்து அட்வான்டேஜ் ஆக்கிக்கலாம் பை இன்க்ரீஸிங் தி ட்ரேட் கவுண்ட் ஓகேவா ட்ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் மெயினாக உண்மையாலுமே இது யாருக்கு ரொம்ப 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 ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறவங்க வந்து இந்த ஹீரோ ஜீரோ அப்படிங்கிறவங்களுக்கு தான் வந்து ப்ராப்ளம் இந்த ஹீரோ ஜீரோலையும் வந்து எப்படி இந்த ப்ராப்ளம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹீரோ ஜீரோ பொறுத்த வரைக்கும் கான்செப்ட் என்ன ஒன்றுமே இல்லை ஒரு பத்து ரூபா ஆப்ஷனுக்கு வாங்குவாங்க பத்து ரூபாக்கு வாங்கி அவங்க வந்து அதை அட்லீஸ்ட் ஒரு முப்பது ரூபாக்கு கொடுக்கணும் இல்லை நூறுரூவாக்கு கொடுக்கணும் இப்படி தான் வந்து அவங்க பிளான் பண்ணுவாங்க ஹீரோ ஜீரோ ஓகேவா இப்போ இந்த ஹீரோ ஜீரோவுக்கு வந்து பேங்க் நிஃப்டிக்கு வந்து இனிமேல் நம்மளால் பண்ண முடியாது ஏன்னா பத்து ரூபா ஆப்ஷன் எக்ஸ்பைரி வீக்லி எக்ஸ்பைரியே இல்லை அப்போ நான் எப்படி பத்து ரூபா வாங்கி முப்பது ரூபா கொடுக்குறது இதை வந்து உண்மையாலுமே நான் சொல்ல ஒன்று ஒரு உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா இருக்கிறதுலையே பயங்கரமான முட்டாள் அப்படின்னா நான் செபி தான் சொல்லுவேன் சரிங்களா ரொம்ப முட்டாள்தனமான முடிவு எடுத்திருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நான் காட்டுறேன் இங்கே பாருங்கள் இது பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு புரியும் இப்போது இந்த செபியை நான் திட்டுறதுக்கான ஒரே ஒரு ரீசன் இன்வெஸ்டரை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பேங்க் நிஃப்டியை தூக்கியிருக்காங்க பேங்க் நிஃப்டி என்ன ஆகும் பத்து ரூபா ஆப்ஷன் முப்பது ரூபா ஈஸியாக போயிடும் ஸோ அவங்க வந்து அந்த வாலட்டிலிட்டியில் வந்து பிரச்சனை ஆகக்கூடாது ஸோ அதனால் நம்ம பேங்க் நிஃப்டியை தூக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க சென்செக்ஸை ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க சரிங்களா சென்செக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று வந்துருச்சு இந்த சென்செக்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கிறலே லிக்விடிட்டியே கிடையாது சென்செக்ஸில் இப்போ இந்த சென்செக்ஸில் லிக்விடிட்டி இல்லை ஃபஸ்ட்டு லிக்விடிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா பையரும் செல்லரும் ஈக்குவலாக மேட்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்க்கெட் இப்படி கீழே வந்துகிட்டே இருக்குது கீழே வந்துட்டு மேலே வந்து சப்போஸ் செல்லர் இல்லை அப்படின்னா இங்கே பத்து ரூபாவில் இருக்கிற ஆப்ஷன் இமீடியட்டாக இங்கே ட்ரேடே ஆகாமல் இங்கே உங்களுக்கு ஃப்ளாஷ் காட்டுற மாதிரி காட்டி ஐம்பது ரூபாக்கு போயிடும் ஈஸியாக போயிடும் ஓகேவா அப்போ பாருங்கள் இப்போ செபி பண்ணியிருக்கிற வேலைனால பேங்க் நிஃப்டியை தூக்கிட்டு சென்செக்ஸ் போட்டானுங்க சென்செக்ஸ் தான் இருக்கிறதுலே அதிபயங்கரமாக லிக்விடிட்டி இல்லாமல் அந்த ஜம்பிங் வா வாய்ப்பு ஜாஸ்தி ஸோ இப்போ பத்து ரூபா ஆப்ஷன் ஐம்பது ரூபா ஈஸியாக போயிடும் எதில் சென்செக்ஸில் ஸோ கேம்லிங் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹீரோ ஜீரோ அப்படிங்கிறதே ஒரு கேம்லிங் ஓகேங்களா இந்த ஹீரோ ஜீரோவில் நீங்கள் இது ஆக்சுவலி இது கேம்லிங் அப்படின்னு நான் சொல்கிறத விட இதை பண்ணலாம் இது இட்ஸ் நாட் அ கே கேம்லிங் ஃபார் ஸ்மால் கேபிட்டல் ஓகேவா இதை டெய்லியுமே நம்ம பண்ணலாம் ஹீரோ ஜீரோவில் தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல நான் ஒரு என்னுடைய லாஜிக்கலாக ஒரு வியூ சொல்கிறேன் அது உங்களுக்கு ஏற்றுக்க முடியுதான்னு பாருங்கள் இப்போது நம்ம வந்து பத்து ரூபாக்கு நம்ம வாங்குகிறோம் முப்பது ரூபாக்கு கொடுக்குறோம் இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஒரு ஸ்பாட்டில் இருக்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஐ மீன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்க் நிஃப்டி வச்சுக்கலாம் பேங்க் நிஃப்டி ஸ்பாட்டில் இருக்கிறது வந்து அது வந்து இந்தி மணி ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் அதோடைய ரூல் ஸோ அந்த இந்தி மணி ஆகும்போது பத்து ரூபா முப்பது ரூபா ஈஸியாக ஆயிடுது ஸோ நமக்கு வந்து அந்த முப்பது பாயிண்ட் வந்து பிடிச்சிடலாம் ஈஸியாக பிடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பாயிண்ட் பட் இங்கே என்னென்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தான் மேட்ரு பத்து ரூபாக்கு நம்ம எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக ஒரு லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்களா ஒரு லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு கண்டிப்பாக இல்லை மேக்ஸிமம் ஸ்மால் ட்ரேடர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஆயிரம் ரூபா வந்தால் ஆயிரம் போனால் ஆயிரம் இப்படி தான் அவங்க ட்ரேட் பண்ணுவாங்க அதுவும் மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் பண்ணுவாங்க பட் அட்டி மணியில் நம்ம ட்ரேடு பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லா நாளுமே அது ஹீரோ ஜீரோ தான் டீப் இந்தி மணியில் ட்ரேட் பண்ணாலும் ஹீரோ ஜீரோ தான் அதோடைய ஃப்ளக்சுவேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அட்டி மணி கிடையாது டீப் இந்தி மணி ஸோ டீப் இந்தி மணி பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஃப்ளக்சுவேஷனுங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் முந்நூறுரூவாக்கு வாங்கினீங்கன்னா முந்நூற்றி முப்பது ரூபாங்கிறது வித்தின் சீக்கிரம் போயிடும் அப்போது ஹீரோ ஜீரோலேயும் அதே தான் நடக்குது ஹீரோ ஜீரோவில் என்ன பத்து ரூபாக்கு நம்ம வாங்கிறது ஒரு கடைசி நேரம் ஒரு ரெண்டு மணி அப்படிங்கும்போது அது ஸ்பீடாக போகுது அந்த ஸ்பீடு வந்து உங்களுக்கு டீப் இந்தி மணியில் டெய்லி நடந்துட்டு தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஸ்பீடாக ஏதாவது ஒன்று கேப்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா அது டெய்லி நடந்துட்டு இருக்கு அதுக்காக நம்ம ஹீரோ ஜீரோ தான் வெயிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அர்த்தம் கிடையாது அப்படி
வீக்லி எக்ஸ்பெரிக்கு கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப ரொம்ப பாதிப்பு இன்னி நிறைய பேர் சென்செக்ஸ் அப்படி ஒன்றும் இல்லையே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க பேங்க் நிஃப்டி வந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபா இருக்குது அப்படின்னா சென்செக்ஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் இருக்குது ஓகேவா எயிட்டி தௌசண்ட் இருக்குது அப்போது இதை விட ஆல்மோஸ்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அது எந்த அளவுக்கு ஃப்ளக்சுவேட் ஆகும் அதுவும் இல்லாமல் லிக்விடிட்டி இல்லை ஸோ வந்து இன்ன நாள் வந்து செபி பண்ணது வந்து ஒரு முட்டாள்தனம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து என் பாயிண்ட்டு சரிங்களா சரி இப்போ நான் இன்னும் ஒரு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போது சென்செக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த சென்செக்ஸ் வந்து இப்படி இருக்குது பேங்க் நிஃப்டி இப்போ இவங்க என்ன பண்ணியிருக்கலாம் உண்மையாலுமே இவங்க வந்து இன்வெஸ்டரை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தா என்ன பண்ணியிருக்கலாம் ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் தாங்க அதை பண்ணியிருந்தா எல்லா இன்வெஸ்டரையுமே காப்பாற்றிருக்கலாம் பட் அவங்க வந்து அந்த பிரெயினை வந்து அவங்க அங்கே யூஸ் பண்ணலை இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பேங்க் நிஃப்டி எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ பேங்க் நிஃப்டியில் வந்து ஒவ்வொரு நூறு பாயிண்ட்டுக்கும் ஸ்ட்ரைக் இருக்குது இல்லைங்க காட்டுறேன் ஒவ்வொரு நூறு பாயிண்ட்டுக்கும் ஸ்ட்ரைக் இருக்குது ஐ மீன் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் கால் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கால் அப்படி இருக்குது கரெக்டாக ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஏன் பத்து ரூபா ஆப்ஷன் ஏன் முப்பது ரூபா போகுது ஏன்னா அதை இந்தி மணிக்குள்ளே வந்துடுது நூறுரூவாக்குள்ளே அப்படி வந்து ட்ரேட் ஆகிடுது அதனால் அது இம்மீடியட்டாக அப்படி ஜம்ப் ஆகுது ஸோ இதை வந்து இவங்க வந்து இந்த ஃப்ளக்சுவேஷனை கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா என்ன பண்ணலான்னா இன்ஸ்டட் ஆஃப் இந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் இருக்கு இல்லையா நூறு நூறாக இருக்கு இல்லையா இந்த நூறு நூறு ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸை இரநூறு இரநூறு ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸாக அவங்க வச்சாங்க நாள் ஏன்னா பேங்க் நிஃப்டி அஞ்சு நிமிஷத்தில் நூறு பாயிண்ட் நூறு அஞ்சு நிமிஷம் கூட தேவையில்லை நூறு பாயிண்ட் நகர் இருக்குது ஓகே ஈஸியாக அந்த வந்துடும் அதே இரநூறு பாயிண்ட் அப்படின்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த வாலட்டிலிட்டி இருக்காது ஸோ அவங்க எய்தர் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் தள்ளி அந்த ஸ்ட்ரைக்கை வச்சால் அந்த வாலட்டிலிட்டி கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இந்த வாலட்டிலிட்டி கம்மி பண்ணுறது மூலமாக இன்வெஸ்டரை கொஞ்சம் காப்பாற்றலாம் அங்கேயும் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பைரி டைமில் வந்து அந்த முந்நூறு இருந்தாலும் அங்கே அத்தி மணியில் வாலட்டைல் அப்படிங்கிறது வந்து தான் ஆகும் அதை தடுக்க முடியாது எப்போவுமே கடைசி நேரத்தில் அந்த அத்தி மணிக்கிட்ட அந்த வாலட்டைல் இருக்கும் அதை தான் ஹீரோ ஜீரோ அப்படின்னு ப்ளே பண்ணுறாங்க இவங்க பேங்க் நிஃப்டி எடுத்துகிட்டு நிஃப்டி வச்சாலும் சரி சென்செக்ஸ் வச்சாலும் சரி அது வாலட்டைல் இருக்க தான் செய்யும் நிஃப்டி வந்து பெரிய வாலட்டிலிட்டி காட்டிடாது பட் நீங்கள் சென்செக்ஸ் எல்லாம் யோசிச்சு பாருங்கள் அதோட மூமெண்ட் ஃப்ளக்சுவேஷன் நூறு பாயிண்ட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக வே ஆயிரும் ஸோ இது மூலமாக வந்து இது எனக்கு நெகட்டிவ் ஐயோ நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்லாம் யோசிக்க வேண்டாம் ஒன்று ட்ரேடு கவுண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ட்ரேடு கவுண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த பர்சன்டேஜ் வைஸாக நம்ம இதாகலாம் இது எல்லாமே மூணு வாரத்துக்கு தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்க் நிஃப்டி ட்ரேட் பண்ணுற ஒருத்தர் வந்து மூணு வாரத்துக்கு நான் சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட்டு வாரம் வந்து அவங்க வந்து ஒரு இப்போ ரைட் நவ் அவங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட்டே கிடையாது ஐ மீன் என்ன இன்கம் பண்ணுறாங்களோ அந்த இன்கமில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் அவங்க பண்ண முடியும் இனிமேல் ஏன்னா மந்த்லி எக்ஸ்பைரி இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு வாரம் இதே செகண்ட் வாரம் பார்த்திங்கன்னா இன்னி கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இன்கம் இல்லை அவங்க வந்து ஆல்மோஸ்ட் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்கம் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது தேர்ட் வீக் வந்து அவங்க நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆல்மோஸ்ட் வந்துடலாம் ஃபோர்த் வீக் வீக்லி எக்ஸ்பைரி தானே ஃபோர்த் வீக் எப்போ போல் வீக்லி எக்ஸ்பைரி ஸோ எக்ஸ்பைரி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வந்து நமக்கு போயிடுச்சு இந்த ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது ட்ரேடு கவுண்ட் இப்படி பண்ணணும் இது இப்படி ஆல்ட்ரு பண்ணணும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் மற்றபடி ஹீரோ ஜீரோ பண்ணுறவங்களுக்கு எப்போவுமே அவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்க நிஃப்டி வச்சாலும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் பேங்க் நிஃப்டி வச்சாலும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சென்செக்ஸ் வச்சாலும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பட் செபி பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப முட்டாள்தனம் சென்செக்ஸை கொண்டு வந்து வச்சது ஸோ சென்செக்ஸில் வந்து நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் வெயிட் பண்ணுங்கள் சென்செக்ஸுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடாதீங்க அது லிக்விடிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஹீரோ ஜீரோ தானே நான் அந்த லிமிட்டட் லிஸ்க்கு தான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு பண்ணுறவங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் இந்த ஹீரோ ஜீரோவில் வந்து பெருசாலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க இது அது வந்து கேம்லிங் பெருசாக இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா கேம்லிங் சும்மா சின்னதாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க ஹீரோ ஜீரோ பொறு
பேங்க் நிஃப்டி எல்லாம் மிஞ்சினது சென்செக்ஸ் ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஃபாலோ அப் வீடியோ வந்து நான் ரெண்டு நாள் போடல ரெண்டு நாளுமே ஜாக்பாட் தான் அதில் மாற்றம் கிடையாது ஸோ அந்த ஃபாலோ அப் வீடியோவும் நான் போடுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி புதுசாக பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க வந்து இந்த ட்ரேடிங் வியூ ட்ரேடிங் வியூவோடைய உங்கள் ஐடி எனக்கு ஷேர் பண்ணினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் கஸ்டம் சீக்வன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிடுவேன் ஸோ நீங்கள் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட